Merhaba arkadaşlar. Şu an ikinci dersimize geçtik. Bu sefer anlatacağım konu class yapısı yani web sitedeki class olan yapıları çekmek. Bu noktada iki tane kodumuz mevcut. Birincisi üstteki kodumuz. Bu kodumuz aynı class isminden birden çok şey varsa onların hepsini çekiyor. Bunu ben listbox'a ekletiyorum. İkinci kodumuz içi ise Aynı o class name'de bir tane üyemiz varsa tek bir şey çekiyor. Onu da label'e yazdıracağım. Şimdi hızlıca şey göstereyim. Tekli olanı göstereyim. Facebook'tan. Facebook.com yazıyoruz. Neyi şun ne çektirelim mesela? Ne var class yapısıyla? Doğum tarihiyiz. Alalım bunu. Neymiş? Şu klası kopyalıyoruz. Evet. Klas ne? Şuraya yapıştırıyoruz. Yo, bu çok dolandı. Tek dolana yapıştırıyoruz. Tamamdır. Şunu bir keselim şimdilik. Hemen hızlıca göstereyim ben size. Facebook açıldı. Doğum tarihi. Tek de olan tek bir klas şeklinde çektik. Şimdi çoklu klas da çekmeyi göstereceğim. Bunu yine lonnexus.com'dan göstereceğim. Bu kodumuz, şu önceki kodumuzu yazalım, yapıştıralım tekrardan. Kodumuzda işimiz kalmadı. Şimdi ee, hızlıca anlatayım. Açtık. Buradan mesela şuradan göstereyim. Buraya gelelim. Bir oyuncu yazalım. Ben askeri bir isme bakayım. Laç. Bunu yazdık. Geldikten sonra incele diyoruz. Win sayısı. Win sayısını alalım. Ne diyor? Normal wins. Aynen. Class yapısıyla normal wins. Şu kısımda. Lakin bu class'tan birden çok var. Çünkü birden çok oyuncu olduğu haliyle Şuradan göstereyim. Bakın TR class. Bu oyuncuların şeyleri. Hepsinde normal wins şeyi şurada var. Görüyorsunuz. Bunları biz listeleme tekniğiyle ekleyeceğiz. Vaksımıza. O yüzden şöyle yazalım. Bakın. Önce programımızı kapatmamız gerekiyormuş. Normal TR wins. Xbox'ımızı büyütüyoruz. Tam olarak ekleyecek çünkü bulduklarını. Hemen hızlıca. Bulu large. TR'de aratıyoruz. Şu an çıktı. Bakın şimdi. Yazıyorum. 10 oyuncunun 10'un da şeyleri geldi. Buraya birden çok olduğu için hepsini ekleriz. Biz bir tane class yazsaydık. En baştakini bulacaktı. Bu da tabii ki de işinize yaramayacaktı. Bu şekilde. Bunlar da nasıl kullanırım diyorsanız bunları diziye bağlayacaksınız. Eğer istek olursa diziye bağlama ve oradan kullanma tekniklerini de daha sonra göstereceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, sitemi takipte kalıp kanalıma ta, abone olursanız sevinirim. İyi günler.